আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা এস এ ইউডু লিটারেসি থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ারদের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং এটির আরও একটি নতুন চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারটি হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় এবং চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হ্যাঁ দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এটার কোম্পানির আর্থিক বিবরণী সমূহ এই চ্যাপ্টারটির আরও একটি আলোচনা নিয়ে চলে আসলাম কিন্তু আলোচনা শুরু করার আগে বলে রাখি যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেন যাতে আমার এই নতুন নতুন ভিডিওগুলো পড়া নিয়ে যে ভিডিওগুলো এগুলো আপনারা খুব সহজেই তাড়াতাড়ি পেয়ে যান এবং কোনো ভিডিও মিস না হয়ে যায় তো চলুন আমরা আলোচনায় ফিরে যাই এর আগের ভিডিওতে আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তারপরে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তারপর রিটার্ন আর্নিংস স্টেটমেন্ট হ্যাঁ এটা বলতে গেলে আমি বলতে পারি এটা ইনকাম স্টেটমেন্ট যে পার্টটাতে ছিল সেটার সাথেই ছিল কিন্তু ওই দিন আমরা একটু বেশি বুঝে গেছিলাম অনেক কিছু বুঝ বুঝলাম তো তো মাথায় জ্যাম হয়ে যেতে পারতো এই কারণে এটাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি আলাদা করে তো এখানে আমি রিটার্ন আর্নিংস আজকে আলোচনা করব রিটার্ন আর্নিংস স্টেটমেন্ট এখানে একদম শর্ট করে আমি জাস্ট বুঝিয়ে দিব কি কোনটার পরে কিন কোনটা এবং কোনটার পরে কোনটা যোগ হয় কোনটা বিয়োগ হয় জাস্ট এতটুকু বুঝিয়ে দিব ঠিক আছে তো রিটার্ন আর্নিংস স্টেটমেন্ট এখানে আমাদের রিটার্ন আর্নিংস ওপেনিং ব্যালেন্স ওপেনিং ব্যালেন্স বলতে আমরা বুঝতে পারি যেটা আমাদের বক্স বা আমাদের প্রশ্নে একদম শুরুতে তারিখ দিয়ে থাকতে পারে এক তারিখ অথবা বক্সের ভিতরে থাকতে পারে এবং সমন্বয় আলাদা নিচে থাকতে পারে তো নিচে থাকবে না যেটা বক্সের ভিতরে আমরা পাবো সেটাকে আমরা বলবো বিগিনিং ব্যালেন্স এবং এই ওপেনিং রিটার্ন আর্নিংসের এই ওপেনিং ব্যালেন্সের সাথে আমরা প্রায়র পিরিয়ড অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট প্রায়র পিরিয়ড অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এটার ভিতর আরও অনেকগুলো টপিক আছে সেগুলো কি করব এগুলো থাকলে আমরা এখানে যোগ করে দিব হ্যাঁ ডাইরেক্ট এই নামটাও থাকতে পারে আবার অনেক সময় এই নামটা না দিয়ে অনেক কিছু থাকতে পারে তো সেগুলো আমরা কি করে দিব এখানে যোগ করে দিব দেওয়ার পর এখান যদি আমরা আগে তো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে হয় তারপর রিটার্ন আর্নিংস করতে হয় তারপরে আমরা ব্যালেন্স শিট করি মানে আর্থিক অবস্থার বিবরণী রাইট তো আমরা এখানে কি করব এখানে আমরা ফার্স্টে রিট ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করলাম সেই ইনকাম ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করার সময় আমরা দেখব যে আমাদের কি ইনকাম স্টেটমেন্টের লাভ হলো না লস হলো হুম যদি নিট প্রফিট পাই তাহলে যোগ করব যদি নিট লস পাই তাহলে বিয়োগ করব ওকে নিট প্রফিট পেলে যোগ নিট লস হলে বিয়োগ এটা কোথা থেকে আমরা পাবো ওই যে ইনকাম স্টেটমেন্ট করলাম সেখান থেকে পাবো হ্যাঁ তো সেটা নিয়ে আমরা এখানে যোগ হলে যোগ বিয়োগ হলে বিয়োগ করব তারপরে ডিভিডেন্ট ডিক্লার্ড অথবা ডিভিডেন্ট পেইড এরকম যদি কিছু থাকে ডিভিডেন্ট ডিক্লার করেছি মানে ঘোষণা করেছি অথবা পেইড প্রদান করেছি এরকম কিছু থাকলে আমরা সেটা বিয়োগ করব তারপরে রিজার্ভ বা ট্রান্সফার টু এনি স্পেশিয়াল ফান্ড হ্যাঁ রিজার্ভ অথবা ট্রান্সফার টু এনি স্পেশিয়াল ফান্ড এরকম যদি কোনো কিছু পাই সেটাকেও আমরা বিয়োগ করব তো এগুলো ক্যালকুলেশন যোগ বিয়োগ করে আমরা যে অ্যামাউন্টটা পাবো সেটা কি করব ওই যে রিটার্ন আর্নিংস ওপেনিং ব্যালেন্স হ্যাঁ এটা কিন্তু এখানে না লিখে এখানে লিখতে পারি এবং এটার সাথে এগুলো যোগ বিয়োগ করব অথবা আপনারা ডাইরেক্ট এখানে যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ করে একসাথে এখানে বের করে নিতে পারেন তাহলে এই ডাইরেক্ট এটা বের হয়ে যাবে এবং এটার নাম হবে কি রিটেন্ড আর্নিংস ইন্ডিং ব্যালেন্স ওকে রিটেন্ড আর্নিংস ইন্ডিং ব্যালেন্স এটা পেয়ে গেলাম এখন এখানে দেখেন সবাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটা জিনিস লেখা আছে ইন কেস অফ মার্চেন্ডাইজিং কনসার্ন এবং ইন কেস অফ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন হুম মানে ইনকাম স্টেটমেন্টটা কেরকম হবে ইনকাম স্টেটমেন্টটা কেরকম হবে কিভাবে করব কোন ধাপে করব সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে এইভাবে প্রশ্নে যদি কোথাও আমরা মার্চেন্ডাইজিং দেখি মার্চেন্ডাইজ এরকম লিখা দেখি মার্চেন্ড ডাইস তাহলে আমরা সেই ইনকাম স্টেটমেন্টটা করব আমি আগে যে ভিডিওটা দেখালাম মানে এই ভিডিওর আগে ভিডিওটা মানে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব অবশ্যই হয় আই বাটনে দিয়ে দিব আর না হলে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব তো মার্চেন্ডাইজ বলা থাকলে আমার সেই আগের ভিডিও যে ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখিয়েছি সেইটার মতো করে মানে আমি যদি দেখাতে চাই অনেকটা এই রকমভাবে হ্যাঁ এই এইটার মতো করে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা করব ঠিক আছে যদি মার্চেন্ডাইজ বলে মার্চেন্ডাইজিং কনসার্ন হ্যাঁ আর যদি ইন কেস অফ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন বলে মানে ম্যানুফ্যাকচার 
হ্যাঁ তাহলে এটা আমরা আমরা করে এসেছি মানে আমি অনেক আগে এটা নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি আমাদের অনার্স থার্ড ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা সাবজেক্ট ছিল সেইটার দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে না আমাদের এই ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্নের যে ইনকাম ইনকাম স্টেটমেন্ট সেটা আমাদের করতে হয় এবং সেটা অনেকটা দেখতে এই যে এটার মতো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্নের যে ইনকাম স্টেটমেন্ট সেটা এটাটা এখানে না আমাদের কাজ করতে হয় র ম্যাটেরিয়াল নিয়ে র ম্যাটেরিয়াল ইউজ প্রাইম কস্ট এবং সেটার সাথে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট যোগ তার সাথে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ম্যানুফ্যাকচার এটা বের করতে হয় তারপর কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল বের করতে হয় কস্ট অফ গুডস সোল বের করতে হয় এরকম অনেক কিছু করে আমরা সেলস প্রাইস বের করি এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন তাহলে দুইটার জন্য কোনটার মধ্যে আমরা কোন ইনকাম স্টেটমেন্ট করব সেটা আশা করি বুঝাতে পেরেছি এবং এখন এখানে একটা কথা বলি যারা মার্চেন্টাইজিং কনসার্নটা কিভাবে করব মানে এই ভিডিওতে যারা নতুন তারা এটা ওই আমার এই ভিডিওর লিঙ্কে পেয়ে যাবেন আর এইটাও আমি আমার এই ভিডিওর লিঙ্কে দিয়ে দিব এবং এইটা আপনারা আগের ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন মানে আমার ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের যে ভিডিও সেখানে একটু দেখে নেবেন ওকে তো এরপর আমরা চলে যাই পরের কাজে তো এখন আমরা করব কি ব্যালেন্স শিট হ্যাঁ তো ব্যালেন্স শিট মানে আর্থিক অবস্থা বিবরণে তার মানে আমরা কিন্তু অলরেডি দুইয়ের গতে চলে গেছি হ্যাঁ তো ব্যালেন্স শিটের এখানে দেখেন অ্যাসেটস মানে প্রথমে আমাদের সম্পদগুলো মোট সম্পদ বের করতে হবে আর সম্পদ হয়ে থাকে কয় রকমের দেখেন এখানে আমি লিখেছি কারেন্ট অ্যাসেট চলতি সম্পদ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী যে বিনিয়োগগুলো আমরা করে থাকি সেইটা এরপর প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট স্থায়ী যে সম্পদগুলো হয় মানে আমরা এখানে লিখতে পারি ফিক্সড অ্যাসেট হ্যাঁ জাস্ট এখানে ফিক্সড অ্যাসেট লিখলেও হয় এবং ইনটেনজিবল অ্যাসেটস মানে হচ্ছে অদৃশ্যনীয় যে সম্পদগুলো আছে সেগুলো তার মানে আমরা সম্পদ পেলাম কয় রকমের চার রক চলতি সম্পদ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ স্থায়ী সম্পদ এবং অদৃশ্যমান সম্পদ ওকে এই চার রকমের সম্পদগুলো বের করে আমাদের মোট সম্পদটা বের করতে হবে তাহলে চলে যাই কারেন্ট অ্যাসেট মানে চলতি সম্পদ আমাদের কী কী আসবে চলতি সম্পদের ভিতরে আমরা নিব ক্যাশ ইন হ্যান্ড বা ব্যাংক মার্কেটেবল সিকিউরিটিস নোটস রিসিভেবল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এবং এখানে একটা কথা বলি যদি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল থাকে তাহলে একটা অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে দেনাদার এবং এই দেনাদারের ভিতরে কিন্তু আমাদের ওই যে কুরিন সঞ্চিতি কুরিন মানে অনাদায় পাওনা বা অনাদায় সঞ্চিতি অথবা ইংলিশে যদি আমি বলতে চাই অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেফট বা ডাউটফুল অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ সেটা কি করতে হবে যোগ বিয়োগ করে বা মাইনাস করে আমরা এখানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নিট যে দেনাদার সেটা বের করতে হবে হ্যাঁ তারপরে ইন্টারেস্ট অন নোটস রিসিভেবল ক্লেম ফর ইনকাম ট্যাক্স রিফান্ড ক্রেডিটর্স অ্যাকাউন্ট উইথ ডেবিট তারপরে অ্যাডভান্স অফ এমপ্লয়িজ ইনভেন্টোরিস ইনভেন্টোরিস অন হ্যান্ড সাপ্লাইজ প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এগুলো বের করে আমরা টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটটা বের করে নিলাম ওকে তারপরে চলে যাব লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে থাকতে পারে ইনভেস্টমেন্ট ইন হ্যান্ড অ্যান্ড আনইউজ ফ্যাসিলিটিস স্যারেন্ডার ভ্যালু অফ লাইফ ইন্স্যুরেন্স এরকম দুই তিনটা থাকতে পারে অথবা জাস্ট ইনভেস্টমেন্ট থাকতে পারে ফাইভ পারসেন্ট ইনভেস্টমেন্ট টেন পারসেন্ট ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ এরকম থাকতে পারে তো সেগুলোকে আমরা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে নিয়ে আসবো তো এমনগুলো বসিয়ে নিব ফার্স্টে কারেন্ট অ্যাসেট সবগুলো যোগ করে বসালাম সেম লং টার্ম যা যা থাকবে সবগুলো যোগ করে এখানে বসালাম তারপরে চলে যাই পরের ধাপে ফিক্সড অ্যাসেট ফিক্সড অ্যাসেট দেখেন ল্যান্ডের কোনো অবচয় হয় না কারণ ল্যান্ড জমি আমরা যত জমি কিনে রাখলে হয় কি জমি আজকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছি দুই বছর পরে জমির অবচয় হয় না উল্টার জমির দাম কি হয় বেড়ে যায় তাই ল্যান্ডের কোনো অবচয় হয় না তারপরে চলে যাই বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের অবচয় হয় এখানে যদি আমরা নিজেরা নতুন করে কোনো অবচয় বের করি সেই অবচয় এবং প্রশ্নে আগের যদি কোনো অবচয় দেওয়া থাকে সেই অবচয় এই দুইটা অবচয় যোগ করে আমরা টোটাল যে অবচয়টা হয় সেটা যোগ করে বিল্ডিং থেকে মাইনাস করে এখানে বসাবো ওকে মার্চে মেশিনারি ইকুইপমেন্ট ফার্নিচার বা ফিকচার্স এই সবগুলো একই জিনিস হ্যাঁ আমরা নতুন করে যে অবচয় বের করলাম সেই অবচয় এবং আগে প্রশ্নে যে অবচয় যদি দেওয়া থাকে অনেক সময় থাকে না যদি অবচয় দেওয়া থাকে তাহলে সেই অবচয় যোগ করে দেন একসাথে এখান থেকে বিয়োগ করে বাদ বাকি মোট কতটুকু সম্পদ আমাদের আছে সেটা বের করব তাহলে এখানে আমাদের বের হয়ে গেল টোটাল ফিক্সড অ্যাসেট তারপরে চলে যাই ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইনটেনজিবল অ্যাসেটে কি আছে গুডউইল সুনাম প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স 
এখান থেকে দেখেন গুডউইল এটার সাথে মাইনাস করতে হবে অ্যামোরটাইজেশন মানে কি আমাদের যে সুনামটুকু অবলোপন হয়ে গেছে সেটা মাইনাস করব হুম মানে আমাদের কতটুকু সম্পদ বাকি আছে মানে এখানে আমাদের যেটা খরচ হয়ে গেছে সেইটা মাইনাস করে যতটুকু রয়ে গেছে সেটা বের করব আর যেটা খরচ হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি কি অবলোপন এখানে সুনামের খরচ বলি না আমরা বলি কি অবলোপন প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স এখান থেকে মাইনাস করব রাইট এন অফ বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা বসাবো সেমভাবে প্ল্যান্ট প্যাটেন্ট ট্রেডমার্ক কপিরাইট হ্যাঁ প্যাটেন্ট ট্রেডমার্ক কপিরাইট এগুলোর যতগুলো অবলোপন হবে যতগুলো অপল অবলোপন হবে সেই অবলোপনগুলোকে মাইনাস করে যেগুলো বিলম্বিত রয়েছে মানে অবশিষ্ট সম্পদ সেই সম্পদটাকে আমরা এখানে বসাবো এবং এই সম্পদগুলো যোগ করে আমরা এখানে বসিয়ে দিব ওকে বসানোর পরে পেয়ে গেলাম টোটাল ইনটেনজিবল অ্যাসেট এইবার এখানে এই যে টোটাল ইনটেনজিবল অ্যাসেট পেলাম ফিক্সড অ্যাসেট পেলাম এবং এই পাশে লং টার্মের যে অ্যাসেট পেলাম এবং কারেন্ট অ্যাসেট টোটাল যে অ্যাসেটটা পেলাম এটা এই চারটা যোগ করে আমরা এখানে লিখবো এবং এটার নাম দিব টোটাল অ্যাসেটস ওকে এটার নাম দিব কি টোটাল অ্যাসেট এটা হয়ে গেল আমাদের সম্পদ বের করা এরপরে চলে যাই পরের কাজে ব্যালেন্স শিটে সম্পদ বের করার সাথে সাথে আমাদের দায়টাও বের করতে হয় এবং সম্পদ ও দায় দুইটা যদি ইকোয়াল হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে না আমাদের ব্যবসাটা কি ঠিক যাচ্ছে হ্যাঁ মানে লস হয়নি তো এখানে আমাদের এখন বের করতে হবে দায় আর দায়ের মধ্যেও কয়েকটা ধাপ আছে কি কি ধাপ আছে দেখেন প্রথমেই কারেন্ট লাইবিলিটিস মানে হচ্ছে চলতি দায় লং টার্ম লাইবিলিটিস দীর্ঘমেয়াদি দায় পেইড ইন ক্যাপিটাল বা স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি বা আমরা বলতে পারি আমরা শর্ট করে যদি বলতে পারি স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি হ্যাঁ স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি তারপরে চলে যাই রিটেন্ড আর্নিংস ওকে রিটেন্ড আর্নিংসটা যেহেতু আমি আলাদা একটা ছকে দেখিয়ে দিলাম তাই এখানে আর এটার কাজ করার প্রয়োজন নেই আমরা ওই ছকে রিটেন্ড আর্নিংসটা বের করে যে টাকাটা আমরা পাবো সেই টাকাটাকে করবো এখানে বসিয়ে দিব ওকে তো লাইবিলিটিস এবং স্টক হোল্ডার্স ইকুইটির ভিতরে প্রথমে কারেন্ট লাইবিলিটিস মানে চলতি দায় আসে এবং এই চলতি দায়ের ভিতরে কী কী আসে দেখেন নোটস পেয়াবল অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডিভিডেন্ট পেয়াবল অ্যাডভান্স ফ্রম কাস্টমার স্যালারিস অ্যান্ড ওয়েজেস পেয়াবল টেক্সেস পেয়াবল এগুলো আসে এবং এগুলো যোগ করে এখানে বসিয়ে দিলাম টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিস তারপর লং টার্ম লাইবিলিটিস এখানে ব্যাংক নোটস পেয়াবল মর টু গেজ পেয়াবল বন্ড পেয়াবল বা ডিভেঞ্চার তারপর ডিফার্ড রিভিনিউ আন আর্নড লিজ ইনকাম ডিফার্ড ইনকাম ট্যাক্সেস ট্যাক্সেস পেয়াবল হ্যাঁ এগুলোকে সব যোগ করে আমরা লং টার্ম লাইবিলিটি যা পাবো সেটা এখানে বসিয়ে দিব সেমভাবে যদি পেইড ইন ক্যাপিটাল থাকে সে পেইড ইন ক্যাপিটালের যে টাকা হয় মানে ক্যাপিটাল স্টক শেয়ার ক্যাপিটাল আমি অপর পাশে একটু দেখাই এখানে আমি লিখে নিয়েছি মানে আমাদের পেইড ইন ক্যাপিটাল যেটা থাকবে আমরা যতটুকু ক্যাপিটাল পেইড করেছি বা পেয়েছি সেইগুলো জাস্ট ওই অ্যামাউন্টটাকে আমরা এখানে বসাবো এবং সেটার সাথে যদি আমাদের কোনো আমরা অনেক সময় শেয়ার কি লাভে বিক্রি করি রাইট যখন আমরা লাভে বিক্রি করি যদি লাভে বিক্রি করি প্রিমিয়ামে বিক্রি করি তাহলে সেটা কি করব সেই প্রিমিয়াম যতটুকু প্রিমিয়াম করেছি লাভ করেছি সেটা যোগ করব করে এখানে বসিয়ে দিব অথবা ডাইরেক্ট এখানে বসিয়ে দিতে পারি এখানে বসা বসানোর পরে টোটাল পেইড ইন ক্যাপিটাল লিখলাম এবং এইটার সাথে রিটেন আর্নিংসটা কি করতে পারি যোগ করে দিব হ্যাঁ রিটেন আর্নিংস ইন্ডিং ব্যালেন্স ওই যে আমরা যেখানে যে রিটেন আর্নিংসের ছকটা করেছি না এই ছকটা করে এই যে শেষে যে টাকাটা পেলাম এই টাকাটা আমরা করব কি এখানে বসিয়ে দেবো এবং এই দুইটা যোগ করে আমরা এই জায়গায় বসিয়ে দিলাম এরপর এখানে এবং ওই পাশে যেগুলো আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিসে এবং হচ্ছে লং টার্ম লাইবিলিটিসের যে অ্যামাউন্টগুলো পেলাম সেগুলো সব একসাথে যোগ করে আমরা এখানে বসাবো এবং এটার নাম দেবো টোটাল লাইবিলিটিস অ্যান্ড স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি ওকে আর সম্পদ পাশ এবং দায় পাশ এই দুইটারই যোগফল কি হবে সমান হবে হ্যাঁ আশা করি খুব সহজে বুঝাতে পারলাম হুম তো এখানে আমরা আজকের ক্লাসে আমরা কি কী শিখলাম আজকের ক্লাসে আমরা শিখলাম হচ্ছে রিটেন আর্নিংস কিভাবে বের করতে হয় এবং ব্যালেন্স শিটটা কিভাবে করতে হয় হ্যাঁ এবং সাথে ম্যানুফ্যাকচারিং বলা থাকলে আমাদের কোন ছকের মাধ্যমে ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে হয় কোন নিয়মে করতে হয় সেটা এবং মার্চেন্টাইজ বলা থাকলে আমরা কোন নিয়মে ইনকাম স্টেটমেন্ট করব সেটা এই 
টপিকগুলো আমরা শিখে নিলাম তো আশা করি খুব সহজে আপনাদের বোঝাতে পেরেছি তারপর যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা কোনো কিছু বলার থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটিকে যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেন যাতে আমার একটাও ভিডিও মিস না হয় হ্যাঁ ঘরে বসে কোনো ফি ছাড়া খুব সহজেই ম্যাথগুলো শিখে নিতে পারি সেই জন্য অবশ্যই অবশ্যই বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন আর ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন মন দিয়ে পড়াশোনা করেন আল্লাহ হাফেজ